प्रेत कथा इखाने गल्प न सकल के स्वागत जाना प्रेत कथार तीन सौ एक नम्बर एपिसोडे आज के एपिसोडे रही है दूटी घटना यह दो घटना आशा कर भारत लगे प्रथम जो घटनाटी रही है से घटनाटी एक हन्टेड हाउस के लिए और द्वित जो घटनाटी रही है से कलकार एक विख्यात हस्पिटल के लिए जदिव हस्पिटल नाम ये घटन बला है तब आजकल घटना दोटो बस अन्कम अन्न स्वर प्रथम घटनाटर मध्य जी जिनपत्रगुलो हे सेगलो एक हन्टेड बाड़ी थकले अनेक समय होते ही पे जमन हन्टेड बाड़ी नहीं बे कि कथा प्रथम घटनार पर बोल और तुम्हारा कमेंट कर जाओ जो तुम्हारे बाड़ी आशेपाशे कौ को हन्टेड बाड़ी रही है कि ना हन्टेड प्लेस रही है कि ना तो हमें से ही समस्त जैगार ऊपर को रिसार्च करा जाए जाना जाए कमेंट कर जाओ जो कि है किरण घटना है जदि पारि तेल कख एक बार से घूरते जो पी दार मजदार विषय आ कि द्वित जो घटना रही है से हस्पिटल घटना एक हस्पिटल और पार्टिकुलार एक रोगी के लिए घटनाटी तो हस्पिटल एम एक जैगे जेखने गेले प्रचंड स्ट्रंग माइंड सेटर मानुष्ठ कख ना कख एक बार ना एक बार हम एक अद्भुत क्रिपी फील है तर कारण हस्पिटल एम एक जैगा जैसे गले मन एक्चुअलि दुरबल हो जाए दुरबल मन हल भय बसबाश दुरबल मन थे सृष्टि है भूत दुरबल मन थे सृष्टि है दुरबलतार तईना तो ये कारण आज के सेकेंड घटनाट बेस अन्कम जैक आज के प्रेत कथा तीन सौ एक नम्बर एपिसोड शुरू कर तीन सौ नम्बर एपिसोडे असाधारण रेसपन्स छो सक के आबारों धन्यवाद जाना एक नतून चैप्टार शुरू हो प्रेत कथा तीन सौ नम्बर एपिसोडे हमें गौरव आज अपन संगे साउंडे सौम्यदीप ग्राफिक्स अनेक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार रात ठीक एगारोटार समय स्पटीफाई ते प्रेत कथार एपिसोड आसते थे कारण प्रेत कथा एक स्पटीफाई एक्सक्लूसिव पडकस्ट और रत दसटार समय प्रेत कथार अफिसियल यूट्यूब चैने चले आसे प्रेत कथार नतून एपिसोड शुरू कर लिखे पाठ से पढ़े शुना घटना पाठ अन्य सेंपति अन्य सेंपतर प्रथम घटना शुराना हो नम्बर एपिसोडे आजकल घटनार पर जरा अन्यार प्रिभिया घटना सुनते चान ता एक बार दोशो ऊनाशी नम्बर एपिसोड शुने देखते हमार दूर सम्पर्क एक दादा आरकम सम्पर्क बोल तो मीदीदार मेर ऐले तो दादा जख चार बचरे छो तक ही दादार माँ मारा गो तक दादा मामार बाड़ी थकत तरपर दादा बड़ो जख वि तक वि चार बचर पर मासि दिदार संगे नान रकम झमेला हो तदा अन्न जैगे चले जो बाध्य है और अन्न जैगे एक घर भाड़ा नहीं थकते लगे और जेटा बोलते भूले गलम दादार तक एक तीन बचर बयसी मे दादा रागे माथाय बड़ी जावाय एक घर भाड़ा नहीं तो घर की भलो भाव देखे शुने ने आप जेमन निजे कीरकम घर निचि वार चारपाशे जैगा कम पास लोकगुलो के जिज्ञासा कर देखी पाड़ा कीरकम ए रकम क्यों दादा एक बारे जो जिज्ञासा करें प्रचंड ताड़ाहुड़ मध्य एवं माथा गरम मध्य दादा भाड़ा बाड़ी उठे भाड़ा बाड़ी जावर पर दादार दो एक दिन भलोई काटते लगे तरह के शुरू है नान रकम समस्या ओ तीन बचर बयसी दादार मेटर संगे आजब आजब घटना घटते शुरू कर लो एक दिन रिवेला हठात कर दादार मेटा के खुँजे पावा जा तक दादा आशेपाशे लोक जन के डाकाटी कर सबा मिले एक संगे खुँजते बेर है बौदी ओदी के घरे कान्नि शुरू कर दिए बौदी काँदते काँदते जख जानलार बहरे तक तक हठात कर बौदी देखे जे जानलार पास गाचटी आई गाचटी ओ छोट्ट बाच्चा मेटा जे भलोक हाँटते परे ना से बसे पा दोला स्वाभाविक भाव बौदी प्रथम भय पे जाए तपर दादा के डाकाडाकी कर सबा मिले एस बाच्चा मेटी के गाचे नामाय तपर सबाई भावे अत उचू गाचटर उपरे तीन बचर बाच्चाटी उठल कि भावे दादारा भावे क्यों हम दादार मे के मेरे फलार चेष्टा कर गाचर ऊपर चापिए दिए जाते पड़े मारा जाए यह दादा पुलिस डायरिओ कर तपर दो एक दिन स्वाभाविक छपर बौदी एक दिन रानना घरे तक हठात कर बौदी देखते पाए शोबार घर थे धोआ बड़ो तक बौदी ताड़ाड़ी कर गए देखे बौदिर बाच्चाटी खाटर ऊपर बसे आटे आगुन लेगे गे 
আর বৌদি বাচ্চাটি খেলা করে বলে আগুন লেগে যাওয়ার মতন কোনো জিনিসই শোবার ঘরে রাখেনি তাহলে আগুন লাগলো কিভাবে বাচ্চাটিকে সেখান থেকে বৌদি সরিয়ে নিয়ে আসে এরপর বৌদি খেয়াল করে যে বৌদি রান্না করে রেখে আসা ভাত মাংস সব ওই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটি খেয়ে নিচ্ছে বৌদি যখন নিজের চোখে দেখে যে অতটা ভাত আর অতটা মাংস ওই বাচ্চা মেয়েটি একা খেতে পারছে তখনই বৌদির সন্দেহ হয় যে নিশ্চয়ই কোনো একটা কিছু হয়েছে আগের দুটো ব্যাপার কিছুটা স্বাভাবিক মনে হলেও মানে ওই গাছে চেপে ওঠা বা আগুন লেগে যাওয়া এই দুটো ঘটনা স্বাভাবিক হলেও একটা বাচ্চার পক্ষে এতটা খাবার খাওয়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এই ঘটনাটি একদমই অস্বাভাবিক ছিল তারপরে বাচ্চা মেয়েটি হঠাৎ করে মাঝরাত থেকে কান্না করতে শুরু করত সকাল হওয়ার আগে অবধি চুপি করত না তাছাড়া বাচ্চা মেয়েটি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসছিল ওর গা হাত পা সব সাদা হয়ে আসছিল চোখের রঙও পাল্টে যাচ্ছিল তারপর বৌদি স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে যায় আর দিদাকে ফোন করে সব ঘটনা বলে তো দিদা বলে যে ডাক্তার দেখিয়েছিলিস ওকে আমাদের কাছে নিয়ে চলে আয় আমাদেরকে দেখতে না পেয়ে ও কাঁদছে তুই একা হাতে সংসার সামলাতে পারছিস না তাই বাচ্চাটাকে ঠিকমতো খাওয়াস না এর জন্য হয়তো এরকম হচ্ছে কিন্তু তারপর বৌদি দিদাকে বলে যে আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কিছুতেই কিছু ঠিক হচ্ছে না তারপর দিদা বৌদিকে বলে যে তাহলে একটা ওঝা বা কারোর কাছে নিয়ে যা এবং দেখা তোরা যে নতুন বাড়িতে গেছিস সেই বাড়িটা ঠিক আছে কিনা সেটাও জেনে নিস একবার তারপর একজন ভালো ওঝা আসে বৌদির বাড়িতে কিন্তু আশপাশটা দেখে আর বৌদির মেয়েকে দেখে তিনি যা বলেন সেটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে আমি বলছি আমারও খুব খারাপ লাগছে আর কষ্ট হচ্ছে তো দাদা ওঝাটা ছিল মুসলিম ওঝা তার খুব নাম ডাকছিল সেই ওঝা বলল যে মেয়েটির উপর একটি মহিলা ভূত আছে তার নখ এবং চুল বেড়ে গেছে মানে যে অশরীরই রয়েছেন তিনি অনেক দিন আগেই অপমৃত্যুতে মারা গেছেন আর ওই ওঝাই বলল যে অনেক পুরনো হয়ে গেছে বলে তার গায়ে অনেক লোম চুল এবং নখ বেরিয়েছে তো ওই ভূতটাকে ছাড়ানো নাকি অসম্ভব যে ছাড়াবে তার মৃত্যু স্বাভাবিক এই বলে ওই ওঝাটা ওখান থেকে চলে যায় তো দাদা বৌদি খুব কান্নায় ভেঙে পড়ে আর আমরাও যখন এই ঘটনা শুনি আমাদেরও খুব খারাপ লেগেছিল কিন্তু আমাদের কারোর বিশ্বাস হয়নি যে বাচ্চা শিশুটির উপর ওরকম কিছু হতে পারে তারপর মাসি দিদা মাসি দিদাদের ওখান থেকে আরেকজন ওঝাকে নিয়ে আসে দাদাদের ওখানে সেই ওঝা আসে এবং ওঝা এসেও একই কথা বলে যে এখানে এক অশরীরই ছিল এই বাড়িতে একটা ভৌতিক প্রেজেন্স ছিল এবং যার বয়স অনেক বেড়ে গেছে যার গায়ে অনেক লোম যার অনেক চুল বেড়ে গেছে যার জন্য নখ বেড়ে গেছে যার জন্য তাকে ওই বাচ্চাটির থেকে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব বললে চলে তারপর আর একটু জোরাজুরি করতে যেহেতু ওই ওঝা মাসি দিদাদের একদমই চেনা এবং কাছের ছিলেন তাই ওঝা আশেপাশে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে এই বাড়িটাতে আগে কে ছিল বা এই বাড়িতে কোনো ঘটনা আছে কিনা আগে যাতে ওই মহিলা ভূত্তির সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই বাড়িতে যে মহিলা থাকতেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং যোগাযোগ করার পর একটা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা হয় তার আত্মার শান্তি কামনা করা হয় যাতে বাচ্চা মেয়েটিকে সে ছেড়ে দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যিনি এই বাড়ির মালিক ছিলেন তাকে দাদা জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি আমাকে এরকম বাড়ি কেন দিলে তার উত্তরে তিনি বলেন যে দেখো আমিও অন্য কারোর কাছ থেকে কিনেছিলাম আমিও ঠিক জানি না কিন্তু আশেপাশে যারা ছিল তারা বলেছিল যে অনেক দিন আগে এখানে একজন বুড়ি বাস করত পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ ঠাকুমা বলেছিল যে একদিন সকালবেলা আমরা ওই বাড়ির পাশের গাছে ওই বৃদ্ধ মহিলাটিকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি কিন্তু কি কারণে এসব হয়েছিল তা আমরা কিছু জানি না আরও অনেকজনের মুখে শুনেছি নাকি বৃদ্ধ মহিলাটিকে মাঝে মাঝে দেখা যায় তো মাসি দিদাদের বাড়ি থেকে যে ওঝাটি এসেছিল সে বলেছিল যে আমাকে দুটো দিন সময় দিন আমি তাহলে কিছু ভেবে দেখছি যেহেতু ওঝা মাসি দিদাদের বাড়ি এসে বাড়ি থেকে এসেছিল তাই ওঝাটা সেদিন দাদাদের বাড়িতেই থেকে যায় আর সেদিন রাতে আবার দাদার ওই বাচ্চা মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তো অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তখন ওঝা বলে যে যে গাছে বুড়িটি মারা গেছিল ওই গাছটির আশপাশটি খুঁজে দেখলে ভালো হয় যখন ওই গাছটির নিচে যাওয়া হয় অনেকজন মিলে তখন দেখা যায় যে মেয়েটি গাছের নিচে পড়ে আছে আর ওর পুরো শরীর রক্তাক্ত রক্তে ভর্তি তার মুখ পুরো থেতলে গেছে তার মুখ যেন কেউ ওকে অনেক দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে 
এই সব দেখে সবাই খুব কান্নায় ভেঙে পড়ে তারপর মাসি দিদা দাদার বৌদিকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে আসে এই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে ঘটনাটি শুনিও আজকের মতো এখানে শেষ করলাম শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ এই ছিল একটি হন্টেড বাড়ির ঘটনা আশা করছি সকলের ভালো লেগেছে অনেকেরই বাড়ির আশেপাশে পাড়ায় এমন অনেক বাড়ি থাকে যে বাড়ি নিয়ে অনেক ধরনের গল্প থাকে যে বাড়ি নিয়ে অনেক ধরনের রহস্য লুকিয়ে থাকে বাড়িটার মধ্যে সে বাড়ির দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাত করে ওঠে সে বাড়ির সামনে দিয়ে রাত্রিবেলা একা একা হেঁটে যেতে ভয় লাগে এমনকি দিনের বেলাতেও সে বাড়ির দিকে তাকালে এক অদ্ভুত শূন্যতা এক অদ্ভুত ভয় অনুভব হয় কে জানে বাইরে থেকে দেখেই যে বাড়ি কত ভয় লাগে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকলে কি না কি হবে এই ছিল আজকের প্রথম ঘটনা আশা করছি ভালো লেগেছে সকলের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কে কোথা থেকে শুনছেন এবং কাদের সঙ্গে শুনছেন লাইক করেছেন তো এপিসোডটি কমেন্ট করে জানান একবার মনে করি দিই প্রেত কথায় ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে না মেল করতে হবে প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন আপনার ঘটনা আপনার সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা হতে পারে অথবা আপনার সোনা কোনো সেরা ঘটনা হতে পারে কিন্তু অবশ্যই মাথা রাখবেন সোনা ঘটনাটি জানো কোনো রেডিও স্টেশন বা অন্য কোনো ইউটিউব চ্যানেল থেকে বা গল্পের বই থেকে শোনা ঘটনা বা পড়া ঘটনা না হয় সেই ঘটনাকে অবশ্যই সত্যি হতে হবে এক্সক্লুসিভ ঘটনা হতে হবে যে ঘটনা এর আগে অন্য কোনো জায়গায় অ্যাভেলেবেল নয় তো আমি চলে যাব আজকের আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌমদীপ গ্রাফিক্সে অনেকেত শুরু করছি প্রেত কথার তিনশো এক নম্বর এপিসোডের দ্বিতীয় ঘটনা শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি ডাক নাম ব্যবহার করেছেন হ্যালো গৌরব দা আমি হাওড়া থেকে মৌ মিত্র তোমার প্রতিটি চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার আমার মা তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠের একনিষ্ঠ ভক্ত আমি আর আমার মা প্রেত কথার প্রায় সব কটি এপিসোড শুনেছি অনেক দিন ধরে ভাবছি এই ঘটনাটি পাঠাবো কিন্তু পড়ার চাপে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি যাই হোক আজ লিখেই ফেললাম আমার দিদা অর্থাৎ আমার মায়ের মা হার্টের পেশেন্ট ছিলেন সালটা দু আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি হঠাৎ একদিন দিদার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ডাক্তারের পরামর্শে দিদাকে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় সেখান থেকে ডিসচার্জ করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে দিদার এনজিও প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় কিছুদিনের মধ্যেই দিদা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে বাড়ি ফেরার পর থেকেই দিদা মাঝে মধ্যেই মৃত মানুষদের দেখতে পেত দিদা বলতেন এসব কথা আমরা বিশ্বাস করতাম না এসব কথায় এক বছর বেশ সুস্থ ছিলেন আমার দিদা পরের বছর হঠাৎ দু হাজার সালের মে মাসে দিদার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তার জানান যে দিদার ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে সে অবস্থায় দিদাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং দিদাকে দেখাশোনা করার জন্য আমার ছোট মাসি দিন রাত দিদার সাথে হসপিটালে থাকতো হাসপাতালে থাকাকালীন মাসি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতো দিদার জন্য খাবার আনার সময় তখন মাসির মনে হতো যেন কোনো ছায়া মূর্তি মাসির পিছন পিছন আসছে মাঝে মধ্যেই মাসি শুকনো মেঝেতে পড়ে যেত কিন্তু এসব ছোটোখাটো বিষয় মাসি গুরুত্ব দিতেন না একদিন রাতের বেলা আমার মাসি দিদার বেডের এক সাইডে ঘুমোচ্ছিল দিদাও তখন ঘুমোচ্ছে গভীর রাত হঠাৎ একটা ক্ষীণ শব্দে মাসির ঘুম ভেঙে যায় দরজা খুললে যেমন আওয়াজ হয় সে আওয়াজটা তেমন ছিল দিদা তখনও ঘুমোচ্ছিল ঘুম ভাঙা চোখে মাসি যা দেখে তা দেখার জন্য মাসি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মাসি দেখে এক অবয়ব চোখ থেকে ঘুমের রেস একটু কাটতেই সেই অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বোরখা পরিহিতা একজন মহিলা দিদার সামনের বেডে বসে খুব বিশ্রীভাবে পা দোলাচ্ছে প্রচণ্ড জোরে পা দোলাচ্ছে বিভৎস সেই মহিলার চেহারা যেন কঙ্কালের উপর বোরখা জড়ানো এতটাই রোগা তার দেহ এ কি আদৌ মানুষ সন্দেহ হয় মাসির কারণ এতটা রোগা কোনো মানুষ হতেই পারে না সেই মহিলার সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা শুধু তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল চোখ দুটো জল জল করছিল তার দৃষ্টি কেবলই দিদার দিকে তার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছিল রাগ আর ক্ষোভ একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল সেই দৃষ্টিতে মাসি খুব ভয় পেয়ে যায় মাসি ইষ্ট নাম যোগতে থাকে মুহূর্তের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেই মূর্তি মাসির আর বুঝতে বাকি থাকে না যে মহিলা কোনো মানুষ নন তারপর মাসি আর কোনো দিকে না তাকিয়ে শুয়ে পড়েন কোনো ক্রমে সেই রাত কেটে যায় পরদিন সকালে সকলকে জানালে কেউই ঘটনাটি বিশ্বাস করে না আজও মাসি ঘটনাটি বলতে গেলে তার গায়ে কাঁটা দেয় 
এরপর মাসি মন্দিরে দিদার নামে পুজো দিতে গেলে নানান রকম ভাবে ব্যাঘাত ঘটতো সেই পুজোয় দিদার নামে পুজো আর পড়তো না মন্দিরে দিদার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসটাও যেন কেন কেমন একটা কমে গেল এরপর সাত দিন কেটে যায় দিদার অপারেশনের দিন এসে উপস্থিত হয় সেদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ দিদা বাথরুমে যায় হঠাৎ বাথরুমের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসে মাসি দিদাকে ডাকলে দিদা কোনো সাড়া দেয় না বাধ্য হয়ে ওয়ার্ডের এক দিদি জানলা দিয়ে বাথরুমের ভিতর ঢুকে দেখেন দিদা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন বাথরুম থেকে দিদাকে বেডে আনা এবং ডাক্তারকে ডাকা এই পুরো সময়টা যেন কত তাড়াতাড়ি কেটে যায় ডাক্তার এসে জানান দিদা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা গেছেন ঘটনাটি লিখতে লিখতে এখনও চোখে জল চলে আসে সবচেয়ে কষ্ট হয় এই ভেবে দিদা যেদিন মারা গেলেন সেই দিনটি ছিল আমার জন্মদিন প্রতি বছর আমার দিদা আমার জন্মদিন পালন করত আর সেই দিদা আমার জন্মদিনের দিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেল কে জানে মাসির সাথে ঘটে যাওয়া সেদিন রাতের ঘটনা আর দিদার মৃত্যুর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে জানি না কিছু প্রশ্নের উত্তর হয়তো এভাবেই অধরা থেকে যায় ঘটনাটি ভালো লাগলে প্রেত কথা চ্যানেলে পাঠ করে শুনিও প্রেত কথা আরও এগিয়ে যাক অনেক শুভকামনা রইল প্রেত কথা পরিবারের জন্য শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ তো এই ছিল আজকের সেকেন্ড ঘটনা আশা করছি ভালো লেগেছে সকলের এবং যে হসপিটালের ঘটনা এটি এটি কলকাতার খুব পপুলার একটি হসপিটাল কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যিনি অ্যাকচুয়ালি ঘটনা পাঠিয়েছেন বাট এই ঘটনাটা কতটা ক্রিপি তুমি ভাবো যে তুমি একটা হসপিটালের বেডে শুয়ে আছো বা তোমার কোনো কাছের মানুষ শুয়ে রয়েছেন হয়তো খুব সামান্য কোনো কারণেই খুব বড় কিছু আমরা কোনোভাবেই ভাববো না নেগেটিভ কিছু আমরা ভাববো না এবং তুমি রাত্রিবেলা ওখানে রয়েছো এবং দেখছো উল্টো দিকের ব্যাডে একজন হঠাৎ করে মহিলা আসলেন বা কেউ একজন এলেন এবং এসে বসে আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং তিনি পা দোলাচ্ছেন জোরে জোরে করে ব্যাপারটা ভাবলেই খুব ক্রিপি লাগে অ্যাকচুয়ালি ভয়ের জন্ম কখন হয় যখন আমরা অস্বাভাবিক কিছু দেখি অস্বাভাবিক মানে এটা নয় যে এলিয়ান বা মাথা কাটা ভূত বা হাত কাটা ভূত এগুলো নয় অস্বাভাবিক যে কোনো জিনিস অস্বাভাবিক হতে পারে মানে যেটাই স্বাভাবিক জিনিসের থেকে বাইরে তাই তো অস্বাভাবিক তো যে কোনো ক্ষেত্রেই যেমন এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার আমার অডিও শুনছেন হঠাৎ করে যদি পাশে কেউ ফিস ফিস করে কিছু একটা বলে চলে যায় আপনি যদি কানে হেডফোন এই মুহূর্তে শুনতে পান যে হঠাৎ করে কানের মধ্যে কেউ ফিস ফিস করে অন্য কিছু বলল আমি কথা বলছি তার পাশেও ফিস ফিস করে কেউ কিছু একটা বলছে তাহলে সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে এবং সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদেরকে ভয় পাওয়াবে তো যাই হোক আজকে এই ছিল এপিসোড আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি আশা করছি প্রত্যেকে ভালো আছেন এবং তিনশো নম্বর এপিসোডের সাফল্যের জন্য সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়